வணக்கம் திருமதி அண்ணா வணக்கம் நம்மளோட போன பதிவுகளை வந்து நம்ம வாழை பார்த்தோம் சோலார் பேனல் பார்த்தோம் பண்ணை இப்போ ஒன்றா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன போட்டிருக்கீங்கண்ணா இது டியூப் போட்டிருக்கீங்க என்ன பயிரிட்டுருக்கீங்க இதில் வந்து இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி மஞ்சள் நடவு போட்டிருக்கேன் மஞ்சள் வந்து வருஷம் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒன்றரை ஏக்கர் நடவு போட்டுருவோம் நார்மலாக வந்து கீழே பார் ஓட்டி ஏரில் நடவு மாதிரி நடவு மாதிரி போடுவோங்க இந்த வாட்டி பெட் பார் மாதிரி போட்டு போட்டு போவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏதாவது மழை அதிகமாக பேஞ்சா கூட இந்த தண்ணி வந்து மேலே மஞ்சள் வந்து கிழங்கு பாதிக்காது ஓஹோ தண்ணி போட்டு கீழே போய்க்கிங்க ரெண்டாவது இதில் முக்கியமான காரணம் இதில் ஒரு மூணு வருஷமா நான் சுத்தமாக எந்த வேளாண்மையும் செய்யல தண்ணி கொஞ்சம் குறைபாடு இருந்தது சரி பூமிக்கு வந்து ஓய்வு கொடுத்துருவேன் இப்போ தேக்கருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் தான் பண்ணுவேங்க ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு வருஷம் சும்மாவும் போட்டுருவேன் ஓஹோ அப்போ என்ன ஆகுனா மாடெல்லாம் கட்டி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிற போது நல்ல மண் வந்து வளம் ஆயிக்குது மறுபடியும் நான் பண்ற போது என்னோட வேலை வந்து ரொம்ப சொல்லுங்க ஆனா ஒரு வருஷம் போடணும் பொதுவா ரெண்டு மாசம் பிரேக் விட்டா மூணு மாசம் பிரேக் விட்டா போதும் சொல்லுவாங்க வருஷ கணக்கு விட்டுறீங்க இல்ல அப்படி அப்படி கிடையாதுங்க ஏன்னா இப்ப நாங்க பூமி எங்க அப்பா வாங்கினது நாற்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துல அதிகபட்சமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் அவங்களை ஓய்வே கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப நான் வந்துதான் இந்த அளவுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு நாலு வருஷம் தொடர்ச்சி பண்றது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் சும்மா போடுறது ஏன்னா சும்மா போடுற போது உங்களுக்கு நல்லா வளம் ஆயிக்குதுங்களா வளம் ஆகிற போது உங்களுக்கு மகசூல் வந்து நல்லா கூடுது உங்களுக்கு ஓகே கொஞ்சம் நல்லா அதிகமா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு விட்டுறலாம் ஒரு சின்ன நிலம் இருக்கு மொத்தமே ரெண்டே கதை நிலம் இருக்குன்றவங்க அதை நம்பி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கேப் விட முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ண தாராளமா அவங்க தான் விடணுங்க அப்படி என்ன விட அவங்க வந்து ரெண்டு ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா குறைவா இருக்குன்னு சொல்லி கணக்கு போடக்கூடாதுங்க ரெண்டு ஏக்கர் ஒரு அரை ஏக்கர் விட்டுலாம் ஓஹோ ஒரு வருஷம் தாராளமா சும்மா போட்டுலாம் போட்டு நீங்க கால்நடைகள் கட்டி மேய்ங்க தாராளமா அதுல கோமியோ சாணம் எல்லாமே விழுது நீங்க நைட் எல்லாம் கட்டி நீங்க தீன் போட்டு அந்த நீங்க கோமியத்தெல்லாம் கனெக்ட் பண்ற அந்த மாடு மூலியமா கிடைக்கிற மூத்திரம் சாணத்தை நீங்க சேகரிக்கிறத விட நீங்க இந்த மாதிரி மேய்ச்சு பகல்ல தான் அதிகமா போடுங்க ஆடாகட்டு சா மாடாகட்டு எல்லாம் பகல்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இதெல்லாம் நடக்கும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து மண் நல்லா வளம் ஆகிக்கும் நீங்க ஒரு ஏக்கர் பண்ண வேண்டியது வந்து அரை ஏக்கர் பண்ணா போதுங்க மகசூல் கிடைக்கும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் ஆத்து மண் அடிச்சிருவோம் வந்து ரெண்டு மாசம் விடும் ஆத்து மண் அடிச்சு விட்டா அது நல்லா அடுத்தது நல்லா விளைச்சிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி பண்றது தாராளமா பண்ணலாம் இப்ப எங்களெல்லாம் வந்து பவானி சார் அணை பக்கத்துல இருக்கு ஆனா நியாயப்படி பார்த்தா அவங்க எல்லாம் வந்து மண் சும்மா எடுத்துட்டு போச்சு சொல்லணும் ஏன்னா அணை அதிகமாகும் நீலகிரி வந்து மண் சரிவு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு எல்லா மண் டேமு வந்து வருது விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு ஒரு லோடுக்கு ஒரு டிராக்டர் அடிக்கிறீங்களா ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு நீங்க எடுத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா நாங்க அள்ளி கொண்டு வந்து அப்படிதான் போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பத்து வருஷமா அதை எடுக்க முடியல என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லாரி லோட்னீங்கன்னா மூணாயிரம் ரூபாய் ஆகுதுங்க ஓஹோ ஒரு ஏக்கருக்கு இப்போ இந்த ஒன்றரை ஏக்கருக்கு நான் ஓட்டணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு லோடு ஓட்டணும் நூறு லோடுக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் ஆகுது அப்ப மூணு லட்சம் ரூபாய்ல நான் வந்து இதுக்கு வந்து முதலீடு போட்டு நான் வந்து எந்த வெள்ளாமே பண்ண முடியாது அதனால எங்க பகுதியில் மண் ஓட்டுறதுல அப்படி குறைச்சு கிடையாது இப்ப இதுல வந்து மஞ்சள் போட்டுருக்குங்க நடுவால சொட்டு நீர் குழாய் எழுதி விட்டு இந்த பக்கம் ஒரு மஞ்சள் இந்த பக்கம் ஒரு மஞ்சள் இப்படி ஒரு ஒரு அடி இடைவெளியில் போட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கட்டி வந்து இதுக்குள்ளேயே விழுந்துக்குது நாளைக்கு அறுவடை இதோட கால டைம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதங்க சுத்தமாக பத்து மாதம் நடவு போட்டால் பத்து மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அறுவடை பண்ணுவேன் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒம்பது மாதம் எட்டரை மாதத்துலலாம் அறுவடை பண்ணிடுவாங்க நான் நல்ல விளைய விட்டு அப்புறம் தான் அறுவடை பண்ணுறது அறுவடை பண்ணுறது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா விளைய விட்டு வாழை தாராகட்டும் தேங்காய் ஆகட்டும் நாம் உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு ஒரு பொருளும் நல்லா அதோட முழு ஆட்கா ஆள்கு ஆயிட்காலை விட்டு நீங்கள் அறுவடை பண்ணுற போது அதோட குணம் குணம் அதோட மனம் நிறம் எல்லாமே கூடுது ஓஹோ அப்போ அதனால் நான் வந்து பத்து மாதம் நான் பத்து மாதம் இப்போ வையாசி ஆறாம் தேதி நடவு போட்டிருக்கேன் வையாசி ஆறுனா முழுசாக பத்து மாதம் முடிஞ்ச பின்னாடி தான் நான் அறுவடையை ஆரம்பிப்பேன் முழு விளைச்சல் விட்டால் முத்திருன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது முத்துணுங்க எல்லாமே முத்தணும் ஓ முத்த முத்த தான் அதோட உங்களுக்கு எல்லா இது க கண்டென்ட் கிடைக்கும் இப்போ குர்க்குமின்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதில் மஞ்சள் என்ன இயல்பாக என்ன கிடைக்குதோ அது கிடைக்கும் கிடைக்கும் அதனால் நான் முழுசாக விட்டு தான் எல்லாமே இப்போ இதில் வந்து உள்ள நரிப்பயிர் மாதிரி விதைச்சி விட்டுருக்கேன் அப்போ என்னென்னா எனக்கு வந்து களை கட்டுப்படுத்துறது நரிப்பயிர் வந்து களை
அதாவது என்னன்னா இப்ப எல்லாம் வேக வைக்கிறாங்க மஞ்சள் வந்து பாய்லர்ல வேக வைப்பாங்க பாய்லர்ல வேக வைக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப குக்கர்ல நாம சாப்பாடு செய்யற மாதிரி குக்கர்ல சாப்பாடு செய்யற மாதிரி அப்ப குக்கர்ல சாப்பாடு செஞ்சா உங்களுக்கு எல்லா சத்தும் உங்களுக்கு பூரா அந்த ஆவியிலேயே போயிடுது இல்லைங்களா அதே வந்து நீங்க ஒரு பாத்திரத்திலயோ அல்லது சட்டியில செய்யற போது கஞ்சி வடிச்சு செய்யற போது எப்படி இருக்கும் அந்த முறையில வந்து நான் வந்து மஞ்சள் மஞ்சள் வந்து வேக வைக்கிறேன் அடுப்பு குழி தோண்டி ஒரு ஆறு அடி குழி தோண்டி அதுல ரெண்டு அண்டா வச்சுங்க அதுல வந்து நூறு நூறு கிலோ பச்சை மஞ்சள் போட்டு அதுக்குள்ள பசஞ்சான கரைசல் ஊத்திடுவோம் நாட்டு மாட்டு சான கரைசல் ஊத்திடுவோம் கரைசல் ஊத்துற போது அதோட மனம் உங்களுக்கு அதோட அதோட நிறம் எல்லாமே வந்து கூடுது இயற்கையாவே பாரம்பரியமா அதுதான் செய்யற முறை அதெல்லாம் பண்டி முடிச்ச பின்னாடி ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் காயணுங்க களை இதுலயே தட்டி விட்டுருவோம் மண் தரையிலே போட்டு இருபத்தஞ்சு நாள் மஞ்சள் வந்து காய வச்சிருவோம் காய வச்ச பின்னாடி அப்புறம் வலிச்சு அதுக்கு ஒரு இயந்திரம் ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து குளுக்குவோம் குளுக்குற போது என்ன இப்படி மண் கரத்தை போடுறதுனால இந்த கல்லு மண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் கலந்து வரும் அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அது குளுக்குற போது என்னாங்கன்னா அதெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் மஞ்ச கலரா பாலிசு வந்த மாதிரி ஆயிடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நாங்க வந்து என்னோட இயந்திரத்துல அரைச்சு அப்புறம் நான் வந்து மதிப்பு கூட்டி மஞ்சள் தூளா கொடுக்க ரொம்ப சிறப்பா இப்போ மஞ்சள் வந்து செம்மண்ல பண்றீங்க எங்க ஊர் பக்கம்லாம் ஃபுல்லா கரிசை காடு தான் எங்க மஞ்சள் எல்லா இடத்துலயும் போடலாங்களா இல்ல செம்மண்ணில் மட்டும் தான் பண்ண முடியுங்களா இல்லைங்க இந்த மணல் அப்புறம் இந்த களிமண் சொல்லுவோம் நீங்க கரிசல் சொல்றீங்க நாங்க வந்து களிமண் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு நிலத்துல வந்து இது போடக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு மழை பெய்ஞ்சுன்னு வைங்களா தண்ணி வந்து கீழே இழுக்காது அப்ப மேலேயே இருக்கிற போது கிழங்கள் இருக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் கிழங்கு இல்லாம நீங்க மஞ்சளோ வாழையோ வேற உருளைக்கிழங்கோ குச்சி மரவள்ளியோ எதுவுமே நீங்க பண்ணக்கூடாது மழை காலத்துல இல்லாம வெயில் காலத்துல பண்ண முடியுங்களா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் இது வந்து இப்ப போட்டிருக்கோம் இப்ப வையாசியில் போட்டிருக்கணும் இன்னொரு மூணு மாசத்துல மழை காலம் வந்துருக்கு வந்துடும் அப்ப கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு அழு அழுகளுக்கு வாய்ப்பு அப்புறம் அழுகள் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் பெருசாக இப்ப மஞ்சள் வரும்போது ஒரு ஏக்கர் எடுத்துக்கலாமே பொதுவா மஞ்சள் வியாபாரிகள் வந்து இப்ப இந்த செம்மன் காட்டுல வேற வேற விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் மஞ்சள் பண்றதுக்கான தகுதி அந்த நிலத்துக்கு இருந்தோம் மஞ்சள்னால ஒரு மகசூல் எவ்வளவு வருது உங்களுக்கான லாபம் எவ்வளவு வருது ஒரு ஏக்கர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப போன போன முறை எடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து இருபத்தி குண்டால் ஒரு ஏக்கருக்கு இருபத்தி மூணு குண்டால்னா காய வச்ச மஞ்சள் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோ நூறு கிலோங்கிறது ஒரு குண்டால் மஞ்சள் இருபத்தி மூணு குண்டால் வந்திருக்கு அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை வைக்கிறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏக்கர் நீங்க மஞ்சள்ல போட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா முதலீடு போட வேண்டியது இருக்கு நடவுல இருந்து அறுவடை வரைக்கும் அறுவடை தான் ரொம்ப அதிகபட்சம் செலவு பாத்தீங்கன்னா அறுவடையில தான் காசு நிறைய போகுது அதுவுமே இந்த முறை என்ன பண்ணிக்கிறேன் களை எடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து இயந்திரம் ஒண்ணு நானே பண்டிடல அப்படின்ட்டு ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் பெண் காட்டில் விடாம ஏன்னா எங்க பகுதியில மல்லிகைப்பூ அதிகங்கிறதுனால இப்ப ஆட்கள் ரொம்ப குறைவா கிடைக்கிறாங்க அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆட்கள் செலவுக்குறையுது <laughs> நீங்க பாலிஷ் பண்ணி அரைச்சு நீங்க கொடுக்குற போது ஒரு விவசாயோட முட்டாவளி செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஆயிடுது அப்ப நான் ஒரு முன்னூறு ரூபாய் கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னா ஒரு குண்டாலுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குதுங்க ஒரு இருபது குண்டாலுங்கிற போது ஒரு மூணுல இருந்து நாலு லட்சம் ரூபாய் ஒரு பத்து மாசத்துல அதாவது நான் வந்து நேரடியா சந்தைப்படுத்துறதுனால எனக்கு அப்பவே வந்துராது பதினோராவது மாசம் எனக்கு வந்துராது மறுபடியும் ஒரு வருஷம் காலதாம் நீங்க வெயிட் பண்ணி கொடுக்கணும் வெயிட் பண்ணி ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ இப்படி வீட்டுக்கு கேட்கறேன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா மஞ்சள் காட்டுல இருந்து வந்திருக்கும் இது எல்லாமே வந்து அரைச்சல் இருக்கு <laughs> இப்ப இது வந்து இப்ப நம்ம எந்த இடத்துலயும் அப்படி அரைக்கிற கண்டிஷன் வைங்க இப்ப இது வந்து எதுக்கு இப்படி மூட்டையை அடுக்கி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற விவசாயிகள் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலிஷ் பண்ணோடனே உடனடியா வந்து ஈரோடு சந்ததா மஞ்சள் சந்தையிலேயே இந்தியாவிலேயே பெரிய சந்தைங்க அங்க அனுப்பிச்சிருவாங்க அங்க அனுப்பிச்சு முன்னாடி என்ன ஆயிரும் இப்ப வந்து ஒரு குண்டால் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் போயிட்டு இருக்கு நூறு கிலோ மஞ்சள் அப்படின்னா விலை அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கட்டுபடியாது ஏன்னா இது அசலோட அசல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பக்கமா செலவாகுது செலவாகுது ஆனா வேறு எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிற போது அப்ப எவ்வளவு நட்டமாகுது விவசாயிக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க
வண்டு பிடிக்கிறதுக்கு பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செல்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாத்திரை ஒண்ணு இருக்கு நச்சு மாத்திரை இப்படி வச்சிருவாங்க ஒரு மூட்டைக்கு ஒரு ஒரு லைனுக்கு வந்து ஒரு மூணு மூணு மாத்திரை ஒரு ரெண்டு லைன் வச்சிருவாங்க ஒரு அட்டிக்கு அஞ்சு ஆறு மூட்டை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மூணு மூணு மாத்திரை ரெண்டு ரெண்டு மாத்திரை வச்சுட்டு இப்படி வரிசையா வச்சு விட்டுங்க மேல படுதா போட்டு மூடிடுவாங்க அப்ப மூடுற போது என்ன ஆகுன்னா அது வந்து வியாபி ஆயிங்க அது மூட்டை புல்லாம ஃபுல்லா பூராம வந்து பரவிடும் கலந்துடும் பரவிடுங்க ஆவியாகி பரவுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பூச்சி வந்து வண்டு வந்து வராது அந்த விசப்ப அந்த பூச்சி வந்தாலும் அந்த மஞ்சள் தொலைக்கிற பூச்சி வந்தாலும் வண்டு வந்தாலுமே அது வந்து செத்து போயிடும் அப்ப ஸ்டாக் வைக்கிறாங்க ஆனா அது மக்களுக்கும் கிடைத்ததுதான் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு மக்களுக்கு விவசாயம் வந்து நஞ்சு தெளிச்சு நடவுல இருந்து உற்பத்தி வரைக்கும் அதாவது விளைச்ச விளைச்சல் எடுக்க வரைக்கும் என்ன நச்சு தயிரிக்கிறாங்களோ அதை விட பல மடங்கு அதிகம் அந்த வந்து நீங்க செல்பாஸ் மாத்திரை வச்ச மஞ்சள் வந்து நீங்க வாங்கி மார்க்கெட்ல வாங்கி சாப்பிடுறது வந்து அவ்வளவு பெரிய நஞ்சு அதுக்கு நான் என்ன பண்றீங்க நான் என்ன பண்றேன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே இடைவெளி விட்டுதான் வந்து இப்ப அந்த மூட்டை அடிக்கிறது இப்ப ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது மூட்டை இருக்கு முப்பத்தஞ்சு மூட்டைக்கு மேல இருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிலோ இருக்குங்க இப்போ ஸ்டாக்கு இப்போ இடைவெளி எதுக்காக வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கீழே வந்து ஒரு சட்டியில் இரும்பு பாத்திரத்தில் மாட்டு சாணம் இல்லைங்களா காஞ்ச சாணம் எருவ முட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை போட்டுக்குங்க காஞ்ச சாணத்தை போட்டு தீ மூட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து வேப்பில புகை போடுவோம் வேப்பில புகை போட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருவோங்க ஒரு மூணு பாத்திரத்தில் வச்சு வச்சுருவோம் வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு மூடுவோம் மூட்டை போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த புகை ஃபுல்லாக மூ மூட்டை ஃபுல்லாகவே பூரா ஊடுருவீர் ஊடுருவின்னு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி வர்றதில்ல ஆடி மாதம்னா கிட்டத்தட்ட ஆவணி புரட்டாசி ஐபிசி வரைக்கும் நான் வந்து தக்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து பூச்சி பிடிக்காம இயற்கையான முறையில் விரட்டிடுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு என்னன்னா இப்போ மாசம் எனக்கு ஒரு இரநூறு கிலோ விற்பனை ஆகுதுன்னு வைங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூச்சியை பிடிச்சா கூட ஒன்றும் பெருசாலும் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் இயற்கையில் விளையிறது வந்தால் விலைய இயற்கையில் விளையிறதே வந்து இயல்பாகவே அது பூச்சி பிடிக்கணும் அப்போ தான் அது இயற்கையில் விளைஞ்சதுன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக நச்சு தெளிச்சிட்டிங்கன்னா அது பூச்சி வராது இப்போ பீப்புளுக்கு வந்து மஞ்சள் அரைச்சி தரீங்க நம்ம அந்த அரைப்பு முறையை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் முழு மஞ்சளாக தரீங்களா அது இப்போ நானே அரைச்சிக்கிறேன் எனக்கு மஞ்சளாக கொடுங்கனால கொடுக்குறீங்களா கண்டிப்பாக தாராளமாக இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நாங்கள் கொடுக்குறேங்க இப்போ என்ன ஒரு சிலர் வந்து இது கூட உள்ள வந்து கொத்துமல்லியெல்லாம் போட்டு வீட்டு பயன்பாட்டுக்கு மசாலா மாதிரி அரைச்சிக்குவோம் அப்போ இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு நாங்கள் இப்படியே கொடுத்துருவோம் ஓகே இதுல இருந்து எனக்கு அரைக்கிற கோழி மட்டும் கலச்சு கழிச்சுட்டு என்ன வேலை இருக்கு அந்த வேலை போட்டு கொடுத்துருவோம் ஓகே அப்படி வாங்கி தமிழ்நாடு முழுக்க கொரியர் பண்ணிடுறீங்க தமிழ்நாடு இந்தியா முழுக்க கொரியர் கொரியர் பண்ண முடியும் கொரியர் பண்ணி இதை அவங்க வாங்கிக்கிறவங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பு பண்ணி வைக்கிறீங்களா புளி ஏறக்கூடாதுன்னு இல்லை நார்மல் வச்சுக்கலாம் அப்படி கிடையாதுங்க இப்போ அதிகபட்சம் ஒரு கிலோ வாங்குறாங்க ஒரு கிலோ வாங்குறாங்கன்னா ஒரு சில்வர் பாத்திரத்திலேயோ அல்லது கண்ணாடி ஜாடிலேயே போட்டு வச்சுட்டு அஞ்சரப்பட்டி வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஒரு சமையல் வரைக்கும் அஞ்சரப்பட்டி இருக்கு அதில் ஒன்றுல வந்து மஞ்சள் தூள் வைப்பாங்க இந்த மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு தண்ணி கையில வந்து தண்ணி படாம எடுத்து வச்சுட்டா காத்து போகாம இருந்துட்டா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான வண்டு எதுவுமே வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை எத்தனை நாள் வரைக்கும் எத்தனை மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க நீங்க மூணு வருஷம் வச்சிருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஓகே ஒன்றும் ஆகாது தண்ணி மட்டும் படாம இருக்கணும் ஓகே தேவையான அளவு எடுத்து எடுத்து பயன்படுத்தி ரொம்ப சிறப்பு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ சந்தையில் இருக்கிற மஞ்சள் எல்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட மஞ்சள் வந்து கிட்டத்தட்ட சந்தையில் இருக்கிற விலைக்கே விற்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் விமர்சனம் மாதிரி வைக்கிறாங்க விமர்சனம் நல்லதுதான் ஏன்னா விவசாய இயற்கை விவசாயிகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் வந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலாக நாங்கள் தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருப்போம் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சந்தையில் வாங்குகிற மஞ்சளுக்கு அதாவது மஞ்சள் தூள் ஒரு ஐம்பது கிலோ பேக்கெட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வாங்குகிற மஞ்சள் நடவுலேருந்து அறுவடை வரைக்கும் ரசாயனம் கடைசியாக அந்த செல்பாஸ் மாத்தன்னு சொன்ன இல்லைங்கண்ணா அந்த நச்சு அதை விட அபாயம் இதெல்லாம் மீறி ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து அந்த மசாலா கம்பெனிக்காரன் வாங்கி அவன் என்ன பண்றானா ஒட்டுக்க மெட்ரிக் டனால அவளை கொள்முதல் பண்றான் கொள்முதல் பண்ணி அந்த மஞ்சள் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒசூர்ல ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு பெங்களூர்ல பீனியால ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு அந்த பீனியால அங்க கொடுத்து இதுல வந்து அந்த இதுல இருக்க குர்குமின் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிறான் ஓஹோ குர்குமின் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது குர்புன் குர்குமின் அப்படிங்கிறத வந்து வந்து புற்றுக்கு புற்றுநோய் செல்களை
புற்று புற்றுநோய் தாக்காம மார்புக புற்றுநோய் தாக்காம தடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மஞ்சள் இருக்கு புற்றுல ஏகப்பட்ட புற்று இருக்குங்க எல்லாமே தடுக்கக்கூடிய சக்தி இருந்தா கூட மார்புக புற்று வந்து தடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மஞ்சள் இருக்கு அப்ப இது வந்து பூசிக்கிறாங்க அப்ப இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த என்ன சொல்றது நவீன உலகத்துல நிறைய பெண்கள் வந்து கழுத்துக்கே வந்து அந்த கயிறு கட்டுறதுல தாலி கயிறு கட்டுறதுல கட்டினாலுமே வந்து தங்கத்துல போட்டுக்கிறாங்க அப்படியே கட்டினாலும் வந்து நைலான் நூல்ல கட்டிட்டு அதை ஏற்கனவே வந்து சாயம் ஏற்ற நூல் கட்டிக்கிறாங்க அப்படியே கிராமத்துல இருக்கிற பெண்கள் அப்படி இருக்காங்க ஆனா அப்படி இருக்க கூடாது இதுல மஞ்சள் வந்து அவ்வளவு ஒரு மருத்துவ சக்தி இருக்கு மெயினா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இந்த தங்க மந்தம் முன்னாடிதான் மார்புக புற்றுநோயே வந்து பெண்களுக்கு அதிகம் அப்படின்றாங்க இந்த மஞ்சள் பூசுற அந்த இது போனதுனாலே அந்த வழக்கம் போனதுனாலேயே மார்புக புற்றுநோயே வந்து இதனாலதான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எல்லாமே உண்மைதான் நீங்க ஒரு கணக்கு தோராயமா நீங்க எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போயிருங்க அப்ப மஞ்சள் நாம் வந்து கடையில வாங்குற மஞ்சளுக்கு இப்ப எங்களை மாதிரி விவசாயிகிட்ட நீங்க நேரடியா வாங்குற மஞ்சளுக்கு இவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு இருக்கு நான் உங்களோட மஞ்சள் அறுவடை பத்தியும் எப்படி மக்களுக்கு தரீங்க பத்தி ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க நிறைய பேர் கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்ம அடுத்த இடத்த பகுதிகள் என்ன உங்களோட பண்ணையை முழுமையா பார்க்கலாம் உங்க நேரத்துக்கு ரொ